নমস্কার আমি ডক্টর অনিন্দ মৈত্র কনসালটেন্ট নেফ্রোলজিস্ট অ্যান্ড ফিজিশিয়ান আমি আজকে সিন্স কিডনির অসুখ সম্বন্ধে মানুষের সব সময়তেই অনেক প্রশ্ন থেকে থাকে একজন নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে কিডনির অসুখ সম্বন্ধে আপনাদেরকে দু চার কথা বলবো আমি আজকে কথা বলবো মূলত ক্রনিক কিডনির অসুখ নিয়ে মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি নিয়ে সিকেডির প্রধান কারণ যেটা আমরা আমাদের দেশে দেখতে পাই বা সারা পৃথিবীতে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন মূলত ডায়াবেটিসের কারণেই কিডনির অসুখের কারণ দেখা যায় সব থেকে বেশি এবং আমরা আমাদের দেশে অন্তত এই রোগ ডায়াবেটিস থেকে দিন দিন অনেক 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 বেশি দেখতে পাচ্ছি কিডনির অসুখের যেটা প্রধান সমস্যা সেটা অনেকেই সেটা জানেন না বা সেটা মানুষকে একটুখানি অ্যালার্ট করে দেওয়ার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কিডনির অসুখ বাই নেচার ইজ আ ভেরি সাইলেন্ট ডিজিজ অ্যান্ড অনেক সময়তেই দেখা যায় যে এই সাইলেন্স মেনটেন করার জন্য সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না যে তার কিডনির অসুখ নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন অ্যান্ড ইট ক্যান গো অন ফর ইয়ার্স ডায়াবেটিস ইজ আ সাইলেন্ট ডিজিজ টু অ্যাট টাইমস মানুষ ডায়াবেটিস সম্বন্ধেও বুঝতে পারেন না কিন্তু ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর যখন কিডনির ফাংশন গণ্ডগোল হতে আরম্ভ করে আফটার লেটস এ পাঁচ বছর ছ বছর সাত বছর ডিপেন্ডিং অন দি কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস তখনও মানুষ কিডনির যে গণ্ডগোলটা হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে অবগত হন না বা তারা বুঝতেও পারেন না এখন কিছু কিছু ক্লাসিক্যাল সিমটম আছে ধরুন আপনার ডায়াবেটিস ডায়াগনোজ এবং আপনি ডায়াবেটিস থেকে ভুগছেন বেশ কয়েক বছর সাত বছর আট বছর হয়ে গেছে এবং আপনি ডাক্তারবাবুকে দেখাচ্ছেন তিনি আপনার ডায়াবেটিস জন্য ওষুধ বা ইনসুলিন যাই দিচ্ছেন সেটা নিয়ে আপনি ভালো আছেন কিন্তু আপনার কিডনি ফাংশন টেস্ট যেটাকে রেনাল ফাংশন টেস্ট যেগুলো খুব কমনলি আমরা বলি করতে কারোর ডায়াবেটিস যদি দেখা যায় যেটা বলছিলাম যে মোর দ্যান এইট টু টেন ইয়ার্স তখন রেনাল ফাংশন টেস্টটা রেগুলারলি অন্তত বছরে তিনবার বা দুবার করা উচিত তার মধ্যে নর্মালি ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন পটাশিয়াম হিমোগ্লোবিন এগুলো দেখা ইউরিন নুটিন টেস্ট আর স্পট ইউরিন এশিয়া যেগুলো আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে বললে আপনি করে নেবেন বা তিনি বলবেন বা বলা উচিত প্রবলেমটা হচ্ছে যে অনেক সময়তে এই সাইলেন্স যে অসুখটা মানে এই দ্য সাইলেন্স অফ দ্য ডিজিজ যে কিডনি ডিজিজের কথা আমি বলছি সেটার জন্য পেশেন্টও করেন না বা ডাক্তারবাবু হয়তো বললেন না বা করা হলো না এখন এই সাইলেন্সটার কারণেই এই অসুখটা কিন্তু বেড়ে যায় ক্লাসিক্যাল কিছু সিমটম আছে যেগুলো আমরা স্টেজ ওয়ান বা স্টেজ টুতে দেখতেও পারতে পারি বা হয়তো দেখতে পাই না বা আসে না পেশেন্টের সেগুলো যেমন তার ক্লান্ত লাগা প্রচণ্ড অ্যাসিডিটি হওয়া অক্ষিদে ইত্যাদি এই জিনিসগুলো অনেক সময়তে হয় কিডনির অসুখের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনেকের ক্ষেত্রে সেগুলো হয়ও না অর্থাৎ পেশেন্ট যখন আসছে আমাদের কাছে হয়তো অনেকটা কিডনির অসুখ বেড়ে গেছে তার ইউরিয়া ক্রিয়াটিনের লেভেল বেড়ে গেছে হিমোগ্লোবিন কমতে আরম্ভ করেছে ইত্যাদি তখন কিন্তু সে নিজেও জানে না যে তার অসুখটা বহুদিন ধরে নিয়ে সে বাঁচছে অসুখটা শরীরে বাসা বেঁধেছে অর্থাৎ যেটা মূল বক্তব্য সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস যদি আপনার থেকে থাকে বা যদি আপনার ব্লাড প্রেশারের রোগ থেকে থাকে ফর ইয়ার্স বা যদি আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ কিডনি ডিজিজ থেকে থাকে ইন দ্যাট কেস আপনার রেগুলার লেভেলে রেনাল ফাংশন টেস্ট আপনার ডাক্তারবাবু যদি নাও বলেন কোনো কারণে তাহলেও তাকে বলা যে আমি কিডনিটা একটু পরীক্ষা করে নিতে চাই যদি সেটা তিনি পারমিশন দেন তাহলে আপনার অবশ্যই সেটা করে নেওয়া উচিত এবং সেখানে যদি আপনি কোনো তারতম্য দেখতে পান তখন একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ বা নেফ্রোলজিস্টকে কনসাল্ট করা ডেফিনেটলি উচিত কিডনির অসুখের মূলত আমি খুব সামান্য বলবো আজকে এটা একটা বিরাট ভাস সাবজেক্ট সো খুব সুপারফিশিয়ালি যদি বলি কিডনির অসুখ মূলত আমরা পাঁচটি স্টেজে ভাগ করি ওয়ান টু থ্রি এ থ্রি বি ফোর অ্যান্ড স্টেজ ফাইভ এই স্টেজগুলো মূলত ভাগ করা হয় গ্লোবেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অথবা কিডনির যে ক্ষমতা ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন শরীর থেকে বার করে দেওয়ার সেই যে ক্ষমতাটা যদি কমতে আরম্ভ করে তখন তার স্টেজটা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফাইভ নর্মালি আমরা দেখি স্টেজ থ্রিতে গিয়ে মানুষের সিমটমগুলো আস্তে আস্তে ক্লাসিক্যাল সিমটমগুলো আসতে আরম্ভ করে যথা আগেও বললাম যেখানে অখিদে হচ্ছে তার একটা কনফিউজ বা ল্যাক অফ ফোকাস হচ্ছে কাজে তার গা গুলোচ্ছে তার হাইপার অ্যাসিডিটি তার পা ফোলা অবভিয়াসলি পেডাল ইডিমা যেটা আমরা বলি হাত পা ফুলে যাওয়া সেটার অবশ্যই কারণটা আসছি আমি এবং তার পেচ্ছাপ দিয়ে প্রচণ্ড ফেনা বেরোনো অর্থাৎ যেটাকে আমরা প্রোটিন ইউরিয়া বলি এবং সেই কারণেই যেহেতু প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে মানুষের হাত পা ফুলতে আরম্ভ করে অনেক সময়তে 
एंड देखते पाई यूरिन टेस्ट कर प्रचुर परमाणे प्रोटीन बड़ी जा तक ये एक मार्क डिजिज व क्रनिक किडनी डिजिज हिसेब मार्क कर समय जेटा मूलत दरकार से आंडारलैंग कसटा के तो डेफिनेटलि कंट्रोल करा दरकार एड़ा कि ओषुद विषुद आज जगू यूज करी सेगल दिए किडनी के एक जैगाते स्टेजा के आटके रखा एखे एक कथा बोले रखा खूब दरकार जो क्योंकि को स्टेज के रिवार्ट करते अर्थात अभी आपके स्टेज थ्री थे स्टेज टू बा स्टेज वाने नहीं जो पर जो स्टेज फाइव है जैसे अपन किडनी सेभनिटी फाइव टू एटी पार्सेंट डैमेज से स्टेज फाइव डिजिज के क्यों हमें को भाई स्टेज फोर स्टेज थ्री नहीं जो पर स्टेज फाइव डिजिज जो जि एफ आर इज लेस दैन फिफ्टीन जो मानुषे नर्माली नब्बे थके जो पंदो नीचे चले जाए तक आप डायलिसिसर कथा भावते आरम्भ करी पेशेंट सिमटोमैटिक हम बी अनेक समय असिमटोमैटिक पेशेंटे देखा जाए तो पेशेंट अत सिमटोमैटिक नन क्योंकि यूरिया ट्रियाटर प्रचंड बेड़े जा तक आप डायलिसिस कथा आसि डायलिसिस अबियलि आज के डायलिसिस सम्बन्धे दोटो कथा बोल किडनर असुख नहीं जो कथा बोल से जे आगे डायलिसिस नहीं मानुषे एट खूब इम्पर्टेंट एक पॉइंट जो आज के टाच कर जब मानुषे डायलिसिस नहीं अनेक मिथ छो आखे डायलिसिस को मानुष चले जावा मान तरह नर्माल लाइफ फिर को जगह नहीं एबसलुटलि नर्माल जैगाते मानुष थकबें क्योंकि क्लोज टू नर्मल एक लाइफ लीड निश्चय करा जाए हावेवर जखनी को किडनर पेशेंट हमारे आसान तक हमारे मूल उद्देश्य हे डायलिसिस आटके रखा जतना सम्भव जतगुल बचर सम्भव जो आप करते तक डायलिसिस शुरू करा दरकार जो आज के अत्याधुनिक मेशिनस एवं अत्याधुनिक टेक्निक्स टेक्निक्स और ट्रेन टेक्नीशियन्स एर सहाज्ये हमें डायलिसिस करी एन से डायलिसिसा क्यों मानुष के अनेकटाई नर्माल एक लाइफ दीते सहाज्य कर पेशेंट आ जरा क्योंकि डायलिसिस नहीं अफिस अब दि करें सप्ताह दो दिन तीन दिन डायलिसिस नहीं अफिस अब दि करें एम अनेक पेशेंट आ इच्छे करें ता चान ता गाड़ी चालिए गए अफिस करें अनेक समय से बारण करी पोस्ट डायलिसिस करते कि ता तक देखे अपना एकदम नर्माल मन है लिडिंग आ नर्माल लाइफ इन अ लाइफ अब डायलिसिस सो ये क्योंकि खूब भूल धारणा जो आरोप बो डायलिसिस शुरू हो गए मैं ये क्यों बी कारण अनेक समय मानुष बोलें डायलिसिस शुरू करूँ डाक्त जा हक वो अल्टारनेटिव मेथडे जावर चेषा करल्टारनेटिव मेडिसिन नवर चेषा कर एम कि चेषा करें जो किडनर पक्षे और भयनक क्षतिकार और तर प्राण संशय होते ये दया करबें ना जो अपना डाक्तबाबू आपके डायलिसिस शुरू करते बनें अपनी इच्छा कर लो तीन चार जन किडनी रोग विशेषज्ञ मतमत नीन क्योंकि से डायलिसिस पेशेंटर किडनी रोग विशेषज्ञ मतमत अनुजाई अपनी ये डायलिसिसा शुरू करबें पेशेंट अपन भलो थको अफकोर्स ट्रांसप्लान इज अलवेज अ बेटार अपशन किडनी जानने प्रतिस्थापन बी किडनी ट्रांसप्लान ट्रांसप्लान तो मुखर कथा नए बोलने जाए ना कल के सूतरा ट्रांसप्लान नहीं पर दिन कथा बोलो आज के मेनलि जो बला से डायलिसिस सम्बन्धे जो कथा बोल ये क्योंकि अत्यंत एक अत्याधुनिक उपाय ए डायलिसिस हे सारा कलकता शहरे नान भलो भलो बड़ो बड़ो हासपाले और अनेक छोटो छोटो सेंटारे जखने क्वालिटी डायलिसिस मेनटेन कर से ही जिनिस क्योंकि निश्चय माथाय रेखे डायलिसिस के जीवन के दूरे सर देवें ना जो अपना डाक्तबाबू से आपके बोलें करते अपन प्राण रक्षा करार्जन आजकल मत यटुकू बल अनेक धन्यवाद